Então hoje eu vou gravar, olha só, tô com o Baby No aqui de fundo, vou deixar ele aqui de fundo pra vocês. Hoje eu vou gravar, vocês, é, eu tinha aberto um, uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre qual era o tema que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. E 90% das pessoas colocaram que era a arrumação do guarda-roupa do Baby Noah. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Mas, missão dada é missão cumprida. Então, vamos comigo que hoje vocês vão ver a forma que eu vou organizar o guarda-roupa dele. E também algumas dicas sobre como se organizar guarda-roupa de forma geral. Vamos lá? Então, alguns de vocês já conhecem, outros vão estar conhecendo hoje pela primeira vez. Esse é o quartinho do Baby Noah. Certo? Então, é, aqui, a, embaixo do, do trocador, eu tenho... Opa! Eu corri ali rapidinho, porque o Noah tinha se engasgado. Mas vamos lá, continuando. Então, esse é o quartinho do Baby Noah, né? E daí, bem embaixo aqui do trocador, nós temos essas três gavetas, olha. Que são gavetas bem grandes. E costumava estar bem organizada, mas não estão. Na verdade, essa daqui é a única que tá, que são das fraldinhas, né? As fraldinhas, naninhas. Essa é a que tá mais organizada. E temos também a das toalhas. Daí, esse é o guarda-roupa. E o que acontece? Deixa eu virar aqui. O que acontece é o seguinte, quem mora em casa pequena vai entender. Nós temos esse guarda-roupa pro quartinho do Baby Noah e temos o guarda-roupa do nosso quarto. Mas esse guarda-roupa daqui é um guarda-roupa muito grande só para as coisinhas dele. Então, na verdade, a minha ideia era separar uma das partes para o Noah e as outras duas para as coisas da casa. Só que o que fizemos de fato? Tudo que é tranqueira, tudo que a gente não sabe onde colocar, a gente guarda aqui nas partes em que não estão sendo usadas pro Baby Noah. E daí, é, logo que ele nasceu, eu tinha também organizado tudo. Tava tudo bonitinho, etiquetado, uma graça. Só que ele tá crescendo, né, gente? Ele tá crescendo muito rápido, tá perdendo as coisas muito rápidas. Tem coisas que eu ainda nem sei se ele já perdeu ou se tá pra perder ou se ainda dá pra usar... Porque não dá pra ficar trocando e provando roupa em criança o tempo todo, né? É bem na hora que a gente vai usar mesmo que percebe. Putz, esse não dá mais, aquele ainda dá. É, comprei uns extensores de bores pra ver se dá pra aproveitar, né? E não ter que descartar tudo. Na verdade, descartar não, né? Porque a gente vai guardar pro próximo bebê. Vai que venha um menininho novamente, a gente já vai ter as coisas. Mas, de qualquer forma, dá muita dó, porque assim, tem roupinha que ele usou uma vez, duas vezes, então dá muita dó. Então, vocês vão acompanhar comigo essa organização que vai levar tempo, eu já estou até vendo, mas tudo bem, é por uma boa causa. <risos> Vamos lá. Certo, então aqui é a primeira porta, ó que tá bem pertinho do trocador. Então, o que que eu pensei? Vou usar essa primeira porta, que já tá bem pertinho do trocador, para que seja a porta com tudo que o Baby Noah precisa. E as outras, a gente usa para coisas nossas, coisas da casa, porque, enfim, né, um guarda-roupa deste tamanho é muita coisa para um bebê. Sem contar que, além do, do tamanho do guarda-roupa, tem também... Essas três gavetas que, olha, são bem grandes, pra vocês verem, olha. O talco tá em pezinho, o rinossoro tá em pezinho, tem cestinhas organizadoras. E, assim, cabe bastante coisa nessas gavetas. Só precisa mesmo que a gente organize, né? Bom, e aí, então, eu comecei organizando aqui, né? Lá em cima eu tinha colocado as malas, né? De tudo referente ao, ao Noa. Aqui embaixo, eu tinha separado, né, por macacão, salopetes e bores. Então, mangas curtas, compridas e os macacões. Mas, aqui já tem um monte de coisa que não serve mais. E aí, depois, conforme eu for organizando, eu vou dizendo pra vocês por que que eu optei por colocar estes itens no cabide. 
Aí, aqui eu coloquei os sapatinhos, toucas, luvas. E nas caixinhas, olha, eu etiquetei, inclusive, ó, culote RN, culote P, culote M. Ele já tá aqui, gente, ele já tá usando roupinha M, quer dizer, aqui, aqui já foi. Só que como a gente andou bem desorganizado, tá tudo misturado ali dentro. Então, eu preciso organizar essas caixinhas organizadoras. Todo o cabide que sobra, eu deixo aqui atrás, certo? Aí, embaixo, eu deixei aqui, olha, casacos, meias e luvas. Como vocês podem ver, já está tudo misturado. Tem meinha pra cá também, porque já não cabe ali. Ali atrás, nós temos bermudinhas, cueca, temos é, porta-documentos, chapéu, boina... Temos mais roupinhas aqui, né? Que são roupinhas maiores. Aqui embaixo, nós temos esse sapatinho que é pra trocar. Até hoje eu não troquei, preciso trocar. Mas nós temos é, sabonete, pomada, roupinha de, de sunga pra banho, de, de mar, de piscina. Temos uma meia que tá... Que é, é bem pra quando ele tiver maiorzinho, né? Os babadores... E aí, olha só a bagunça que tá. Nós temos fraldas, nós temos lencinhos umedecidos. Só que tá tudo misturado, tá vendo? Ó, temos mais uma bolsinha. Olha que linda. Minha cunhada que deu. Preciso usar. E temos ainda aqui embaixo, olha, com um pouquinho mais de fraldas. Que a gente não tem estoque grande, não. Mas tem mais um pouquinho de fraldas aqui. E... Os algodões, que depois eu vou falar pra vocês, porque a gente usa algodão pra fazer a higiene dele, né? Ai, 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 agora é que são elas. <risos> Olha só. Então, nessa parte do guarda-roupa, a gente tem esses nichos. Eu gosto muito de nichos. Então, eu pedi pra que fosse feito dessa forma. Lá em cima, essa sacola, minha cunhada que emprestou. Então, aí, vieram várias coisas referentes... Essa sacola vermelha. Várias coisas referentes à amamentação. Concha de amamentação, bombinha de extra, de extratora de leite. É, os potes pra armazenamento do leite materno. Enfim. E aí, a sacola tá aí. Aqui tem as mochilinhas dele, tá vendo? Mas assim, não era pra ficar aqui, já tá tudo desorganizado. Olha só, aqui eu coloquei absorvente de seio com sling, com parte do, do berço pra segurar o móvel, com <risos> protetor solar nosso, quer dizer, não tem nada a ver, com flor de decoração. É... Olha isso, gente. Roupas que eu ainda nem abri, pijamas, olha. Pijamas que eu ainda nem abri, tá aqui no, no envelopinho. Quer dizer, tá uma verdadeira bagunça. Ah, notas fiscais dos, das coisas, tá? Uma bagunça. Coisa da Mary Kay, estojinho, olha, porta-óculos, fita crepe, toalha. Como vocês podem ver, assim, uma, uma variedade muito grande de coisas, né? Sacolas, caderno, vela, olha, aquela bagunça. Aqui tem é, mantinhas, né, cobertores e roupa de cama do Baby Noah, documentos dele. E aqui, olha só, como a gente ainda não organizou, tá vazia essa gaveta. Essa daqui, gente, é tudo que o Baby Noah já perdeu de roupa. Tudo isso daqui. Me deu um dó que vocês não fazem ideia, porque tem roupinha aqui. Essa, essa, essas de tricôzinho. Ai, tem, tem... Olha, tem roupinhas aqui que eu amo, amo, amo. Os borezinhos que são de gola, igual camisa social. Coisa mais linda. Esse daqui, ele ficava uma gracinha, ó. Branco com verde. Coisa mais linda. Pronto, já perdeu tudo. Aí temos mais essa gaveta. Que eu tinha colocado canga, né? Maior. E moda praia, digamos assim, né? Gaveta moda praia. E aqui, as coisinhas da pipoca. Só que assim, não tem nem um terço das coisas da pipoca. Inclusive, coisa suja. Quer dizer, não era pra estar aqui, né? Aí, agora eu vou ter que fazer o quê? Tirar tudo, lavar tudo. Porque não dá, né? Guarda roupa suja com roupa limpa. Não tá certo isso, né? Algo de errado não está certo. <risos> Olha aqui. Aqui é um canguru. 
que a gente ganhou, eu não sei usar, vou ter que aprender. Acho que ainda nem dá pra usar, na verdade, né? Por conta da idade dele. Cabide, não sei o que esse cabide tá fazendo aqui. Olha isso, a gente ganha o presentinho, aí deixa a caixa. Enfim, a maior bagunça. E na última porta... Então está o aspirador, ração, tinta, super certo isso, né, gente? Só que não. Como que a gente coloca a tinta perto do pote de ração? É, tem uma sacolinha térmica. Aqui tem umas roupinhas do, do Noah, só que são bem maiores, então eu separei aqui, até porque não cabia mais lá. E a banheira dele a gente sempre guarda aqui pra não ficar espalhada pelo quarto, né, e nem pelo banheiro. E daí lá em cima são os potinhos de... De comidas, assim, que eu gosto de ter em casa, para as vezes que a gente quer fazer alguma coisa, quer dar para alguém alguma coisa, põe no potinho, né, bonitinho, ou até mesmo para armazenar na geladeira. Papel de parede que sobrou da, da decoração da casa. Enfim, gente, é assim que está hoje o nosso guarda-roupa. Então, eu acho que eu vou começar daqui para lá. Gente, olha isso, já é de noite e eu parei de filmar aquela hora, porque eu fui almoçar, mas daí fiquei com o Baby Noah, fiquei vendo coisas sobre vídeos, né, no YouTube pra aprender a fazer algumas edições e quando eu reparei, já tinha escurecido, mas vamos lá. Bom, voltando, então, o que que é primordial? E isso que eu vou falar agora são dicas que eu peguei de quando eu fiz o curso de personal organizer. Então, eu pude aprender várias dicas muito interessantes e aí eu vou compartilhar agora algumas com vocês. Coloquem aqui embaixo se vocês têm alguma dica diferente, que aí a gente pode agregar aqui num próximo conteúdo. Bom, então a dica aqui é o seguinte... Primeira coisa, quando a gente vai arrumar guarda-roupa, qualquer guarda-roupa, a gente precisa pensar na disposição de coisas de acordo com os espaços que nós temos. Então, eu sei que eu tenho duas portas com cabides, que é essa daqui e essa última. Eu sei que eu tenho tantos nichos, né? Então, aqui eu tenho seis nichos, tenho as partes de cima, quatro gavetas, então... É importante, antes de mais nada, eu pensar em todos esses espaços. Por quê? Porque eu tenho que saber o que, que eu vou colocar dentro de cada espaço. Por exemplo, por que, que eu optei em colocar os bores e macacões aqui no cabide? Quando a gente dobra e empilha, aí você quer tirar o último de baixo. Como que faz? Derruba tudo. Ou então, fica, né, depois meio tortinho. Uma outra opção é a gente colocar em caixas, né, organizadoras, que nem eu fiz aqui, né, com as calças. Então, coloca em caixas organizadoras e fica tudo bonitinho. Mas, em algum momento, vai ficar assim, olha. Porque nem sempre vai estar tudo aí. A gente vai sujando, vai acumulando um pouquinho pra lavar. Não tem como também, lá, sujou uma peça, já corre pra lavar, né? Então, a gente precisa pensar na quantidade de vezes que a gente vai usar aquela roupa, se é uma roupa que a gente vai usar muito, se é uma roupa que a gente vai usar menos. A gente tem que pensar no tamanho que nós temos para aproveitar. Por quê? Outro exemplo. Se eu pego esses bores e coloco em caixinhas, tá legal? E o que mais eu poderia colocar no cabide para aproveitar o espaço do cabide? Porque eu tenho esse espaço. Vou colocar calça? Já ficaria mais difícil, né? Calça de criança ainda ficaria mais difícil. Então, é pensar em todas as roupas que você tem, todos os itens que você tem de guarda-roupa e pensar exatamente, estrategicamente, o que você mais usa, o que você usa menos e em quais lugares você poderia colocar. Eu gosto até de fazer num, num caderno mesmo. Pego o caderno, faço os quadradinhos, fazendo todas as divisões, 
as divisões de cada parte do guarda-roupa. E vou nomeando para saber o que eu vou armazenar em cada lugar. Então, pensando nisso, eu optei por colocar bores e macacões em cabides. Olha que espaço bem aproveitado. Claro que eu tenho que selecionar aqui o que serve e o que não serve. Mas eu tô só dando uma prévia do, de quais mudanças eu vou fazer. Depois, é, os nichos. Eu adoro nichos, gente. Mas é importante a gente lembrar que eles têm uma profundidade, olha. Cabe quase... Olha, olha como é profundo, ó. Cabe meu braço inteiro, praticamente. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu vou colocar nos nichos. porque Ou eu vou aproveitar só aqui a parte da frente e vou perder um baita espaço no fundo. Ou eu vou colocar coisas na frente e atrás, onde não serão práticas para eu buscar depois as de trás, sem desfazer as da frente. Então, eu tenho que ser prática, pensar em algo que depois vai ser fácil de manter. Se vocês pararem para olhar, a forma que eu organizei aqui, da cabide, aqui e aqui, foi uma forma fácil de manter. Tanto que está relativamente, olha, organizada, né? O que, o que tá faltando eu, eu mudar? As coisas que ele já perdeu, as coisas que não servem mais, então preciso dar uma repaginada. Ele ganhou muitas coisas também. Então, quando eu organizei, ele não tinha todas as coisas que ele tem agora. Então, aqui, por exemplo, olha, o espaço dos sapatinhos já começou a ficar apertado. Aqui também o espaço para as meinhas. Então, eu preciso realocar de acordo com as quantidades de coisas que eu vou tendo. Uma coisa que eu, Verônica, gosto bastante, visualmente fica bonito e no dia a dia eu acho que facilita muito para ter uma separação visual, são essas caixinhas organizadoras. Não exatamente dessas, né? De qualquer uma. Tem assim, tem assim. Essas, inclusive, na verdade, quando eu comprei, é, tá vendo? Ó, ela tem a tampinha. Era para sapatos, para sapatilhas. Então, minha... A minha sapateira era bem pequenininha, então eu separava os sapatos que eu não usava diariamente, que eram, assim, menorzinhos, e colocava nas caixinhas transparentes, porque aquilo que a gente não vê, a gente não lembra. Então, eu colocava nas caixinhas transparentes e colocava no alto, porque quando eu olhava, mesmo estando no alto, elas estavam empilhadas e transparentes, também com as etiquetas, que eu sempre coloco as etiquetas. Então, ficava muito fácil de visualizar todas elas, assim, eu nunca esquecia quais sapatos eu tinha para poder usar. Quando eu percebo que já faz algum tempo que eu não uso determinado sapato, determinada roupa, eu já tiro e separo para doação. Porque o espaço é pequeno e eu acho que a gente tem que saber aproveitar bem, né? Então, eu acho bem legal, tem gente que não gosta, mas como eu disse, eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer. E com base também no curso de Personal Organizer que eu realizei e que eu achei muito bacana, muito prático. O ideal é separar também as, as roupas por tamanhos. Então, aqui, olha, se vocês repararem, eu, eu organizei da seguinte forma, do menor para o maior. Aqui, a mesma coisa, olha, da manga curta para a manga longa. O que eu não fiz aqui, eu não fui é, separando por tons, né? Então, mais claro, mais escuro. Agora, se pra você, o que vai facilitar ou não é, tem a ver com a cor, faz essa separação. Então, como que é? Peguei tudo que é de manga curta, então, aqui, nestes, nesses modelinhos aqui, eu vou juntando claro com claro, escuro com escuro, colorido com colorido. Aí, venho pro outro grupinho, ó, os bores de manga comprida. Faço a mesma coisa, depois os macacões, faço a mesma coisa. E assim, você vai selecionando, né, e categorizando. Uma outra coisa que eu fiz foi retirar todas as etiquetas. Porque eu acho que não é legal, sabe? A gente, quando alguma etiqueta nos machuca... A gente vai lá, recorta, tira, e o bebê não. E às vezes você percebe que o bebê tá chorando, tá incomodado, tá reclamando, e você não sabe do que, você já trocou, você já deu mamar, e você não sabe. E às vezes pode ser alguma coisinha na própria roupa que você colocou que tá incomodando ele, ou ela, né? Enfim, os bebês de forma geral. Então, eu acho bem importante vocês verificar a questão das etiquetas nas roupinhas dos bebês, ou qualquer coisa que, que machuque, que possa vir a machucar. Como, por exemplo, uma outra coisa que eu não uso nele, olha, botõezinhos na hora de dormir, 
Porque se incomoda... Eu pe... O meu critério é, se me incomoda pra dormir, vai incomodar um bebê também. Eu acho que é esse critério que a gente tem que seguir. Os nichos, eu vou pensar uma forma prática também pra fazer. As gavetas, enfim. O que, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou desenhar o meu guarda-roupa. Eu vou fazer essa separação numa folha, literalmente numa folha. Por quê? Pra não ficar aquele tire, põe, tire, põe, coloquei de um lado, ai, não deu certo, aí eu coloco em outro, ai, não sei onde que fica legal, não tá... Não, eu faço isso no, no caderno. Lápis e, e folha, e vou fazendo, e ah, acho que assim vai ficar legal, não, acho que não, aí eu já apago. Depois que eu esquematizei, né, fiz esse esqueleto no caderno, categorizando onde vai ficar os sapatos, onde vão ficar as meias, onde vão ficar os bores, onde que vão ficar as roupinhas que já não servem mais, porque é importante. No nosso caso, a gente não vai doar e a gente não vai é, descartar, porque, né, pretendemos ter mais filhos, então, se vier menininho, até mesmo porque tem as cunhadas, né, se tiverem e vier menininho, a gente já tem aí um estoque legal, eu acho que a gente vai se ajudando. Bom, então é isso, assim, por hoje o que eu vou fazer é isso, eu vou pensar em como otimizar o meu espaço aqui, eu não posso ficar guardando a tranqueira, eu preciso ver o que é realmente útil e o que não é para descartar, dá trabalho, mas é muito importante. Outra coisa, depois que a gente faz pela primeira vez, é mais fácil manter, ou deveria ser, se não está sendo fácil manter, você precisa refletir se realmente a sua organização ficou de forma prática para o seu dia a dia, de acordo com a sua rotina. Porque se você não está conseguindo manter, o, o ideal é, organizei, eu consigo manter de forma prática, tá vendo? Ó, eu organizei quando ele nasceu e aqui eu consegui manter, por quê? De acordo com o meu dia a dia, tá fluindo super bem, tá sendo prático. Se não funciona dessa forma... Como, por exemplo, aqui, olha, as bolsas que eu tinha colocado lá, daí eu trouxe pra cá, aí o sling tá aqui, as, os cobertores estão aqui, quer dizer, eu já mudei isso de lugar várias vezes e tá sempre em algum canto diferente. É sinal de que eu não organizei de forma prática pro meu dia a dia. Então, eu preciso repensar num melhor lugar pra armazenar essas coisas. Aqui, eu não tenho muito o que fazer, olha. Eu tenho esse... Esse aspirador, na verdade, não é nem eu que tenho, ele é dos meus pais. Eles nos emprestaram e tá aqui até hoje. Que é enorme. Então, assim, eu preciso também de um local pra guardá-lo. Então, ele vai ficar aqui. A caixa de ração da pipoca fica aqui, possivelmente, porque não cabe na área de serviço. E eu também não acho legal deixar a comida, né, junto de produto de limpeza, junto com tinta. Então, essa tinta vai lá pra área de serviço... E esse espaço inteiro vai ficar só para comidas, petiscos, né? Da pipoca. Aqui também, eu não sei se eu, se eu vou mudar não, gente. Porque eu preciso deixar essa banheira guardada, né? O apartamento é pequenininho. Então, não é prático, né? Deixar no banheiro, enfim. Se eu coloco lá no alto, como que eu vou pegar todos os dias? Eu sou super baixinha. Então, eu preciso colocar um lugar... É, um, é algo... É um item que eu uso todos os dias. Então, ele precisa estar fácil na minha mão, de fácil acesso. Porque senão, não vai ser prático. E aí, a chance de que eu não guarde todos os dias no mesmo lugar é muito grande. Se vocês, assim como eu, tem mais de um guarda-roupa dentro de casa e precisa usar os dois, por exemplo, o do meu quarto, eu uso para as minhas coisas, mas não é o suficiente. Então, eu vou ter que usar uma parte do quarto do Baby Noah, nem que seja para roupa de cama ou para toalha. Então, vocês têm que fazer esse esqueleto pensando nos guarda-roupas da casa. Porque senão, é aquilo, você vai arrumar um e quando você for arrumar o outro, vai ter coisas lá que não vão servir ou não vai ter onde colocar e aí no outro você não tinha pensado em um lugar para poder guardar direitinho então assim mesmo que você não arrume todos os guarda-roupas de uma única vez você faz o esqueleto né colocando escrevendo em cada parte do guarda-roupa o que você vai colocar então no quarto principal no quarto do bebê né faz o, o desenho e faz aí a, a definição, a demarcação do que vai ficar em cada local. Por quê? Conforme você for guardando depois, conforme você for tendo um tempo para guardar, você já tem um esqueleto, você já sabe, ah, é isso daqui? Então, eu não vou arrumar o guarda-roupa inteiro de uma única vez. Mas, de repente, eu vou arrumar, então, as camisetas. 
as camisetas eu já sei onde que eu vou colocar agora. Isso é extremamente importante, para que vocês não tenham o retrabalho. A gente pensa, coloca no papel, visualiza tudo, porque quando a gente for realmente colocar a mão na massa, vai ser um trabalho de uma única vez. Bom, gente, então vamos lá? Eu vou começar primeiro por tirar todas as roupinhas que não servem mais para ele. Gente, uma pausa para a toquinha de quando ele nasceu. Olha o tamanho. O tempo tá passando muito rápido, né? Daqui a pouco meu bebê já é um moço. Bom, gente, então a primeira parte é essa. A gente tira tudo que não serve mais, tudo que a gente não vai mais usar. E tira também os cabides, porque às vezes a gente tem o hábito de retirar a roupa e deixar os cabides ali só ocupando espaço. Então, é importante que você sempre tenha no seu armário, no seu guarda-roupa, um espaço para os cabides vazios. É uma forma bem bacana de organização. Então, aqui estão as roupas. Apenas que servem para este momento. As pequenas eu já separei e as grandes estão na outra porta. Então, aqui eu tenho a gaveta com as roupas que não servem mais, certo? Olha só, a gaveta já está cheia, não consigo nem abrir direito. Agora, pensem comigo, gente, eu sou baixinha, né? Então, eu não vou usar as coisas que ficam lá no alto. Eu sempre pego as coisas que estão mais embaixo. Pra que que eu vou deixar aqui, na altura fácil da minha mão, uma gaveta repleta de roupas que não terão mais uso, pelo menos por uns bons meses? Em contrapartida, né? Aqui que eu tenho cobertores, mantinhas, roupa de cama. Isso sim faz sentido estar, por exemplo, em uma gaveta, porque é fácil acesso pra mim. Né? Neste caso, o que, que a gente pode fazer? Tcharam! Sacos a vácuo. Então, eu vou pegar um saco desse, olha, ele tem 60 por 80 centímetros, ele é bem grande para essas roupas. E vou fazer o fechamento a vácuo, por quê? São roupas que eu não vou usar por muito tempo, né? Pelo menos aí vai. Se eu engravidasse hoje, levaria mais 10 meses até o bebê nascer. Então, aí, no mínimo, um ano, né? Que não serão usadas. Como eu quero cuidar delas, porque eu tenho a intenção de usar, então, eu vou fazer isso. Vou guardar a vácuo. Depois, aí sim, eu vou ver se vai caber no cestinho organizador ou se só no avaco mesmo eu já armazeno em uma parte do guarda-roupa. Esse macacãozinho foi macacãozinho que ele usou na saída maternidade. Eu sou apaixonada por ele. Como tem um emblema, um detalhe aqui, 
eu vou colocar ele assim, ó, abertinho, que é pra não prejudicar o, o detalhe. Olha o tamanho que ficou. Tá vendo? E ainda cabe mais coisas. Que eu vou colocar naquela parte de cima do guarda-roupa. Assim mesmo, olha. Deitadinho mesmo. Coloco uma etiqueta aqui. De fácil visualização. Até porque eu não vou esquecer. Porque logo, logo ele tá perdendo mais roupinhas. E aí, cabe aqui. E então fica a dica, ó. Essa bombinha vem junto dos sacos a vácuo. Quando a gente compra pela internet, sabe? Já vem um pacote de X sacos a vácuo. Esses que eu tenho aqui foi de quando nós nos mudamos da moca pra penha. Olha o tempo que faz. Eu não usei todos porque eles rendem muito. Como vocês podem ver, olha, cabe muita coisa em um único saco. E aí vem com a bombinha também. Cansa um pouquinho, mas vale super a pena. Então agora eu já tenho todas as roupinhas que não cabiam sequer dentro dessa caixa, aqui, olha, bem compactas. Vai caber lá na parte de cima do guarda-roupa, que eu quase nunca uso, me liberando uma gaveta inteira, e mais até porque a gaveta já não estava abrindo direito na parte de baixo, que é onde eu tenho mais fácil acesso. E agora eu vou dar uma outra dica para vocês. Eu quero guardar todas essas mantinhas na gaveta, mas elas ocupam um espaço relativamente grande. Independente do lugar onde eu vá guardar, eu corro o risco de fazer pilhas e depois desfazer para tentar retirar alguma de baixo. Ou então colocar assim e sempre visualizar apenas a que está na frente, não vendo a que ficou profundo. Então eu vou fazer de uma forma onde elas vão se formar rolinhos. E dessa forma eu consigo colocar numa disposição em que eu vou visualizar todas elas o tempo todo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ela num, de uma forma que fique um quadrado, para que dê certo. Trago uma ponta para cá e outra ponta para cá. Depois de fazer isso, eu viro. E venho enrolando. Quando eu finalizo, coloco aqui, olha, a pontinha pra dentro. E prontinho, olha. Tem um rolinho. E agora eu vou fazer assim com todas as outras. Então fica assim, olha. Tudo em rolinho. Eles não se desfazem, tá vendo? Ó? Então é uma opção bem bacana. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar na gaveta. No caso, olha só, todos esses daqui de tecido mais grosso. Então eu tenho soft, eu tenho plush, eu tenho tricô. Deu certinho para a minha gaveta, ó. Lembra o que eu falei pra vocês sobre organizar? Deixa eu virar aqui. Olha que bonitinho que ficou, né? Ficou bem bonitinho. Todos os cobertores e mantinhas estão aqui. Eu consigo abrir a, a gaveta e visualizar todos. E se eu precisar tirar algum, olha só. Tirei e os demais não terão se desfeito, olha. Tá vendo? Posso tirar dois e os demais estão ali. Então, claro que agora deu um pouquinho mais de trabalho, porque agora eu fiz em todos de uma única vez. Mas no dia a dia, quando eu for guardar um ou outro... Vai ser extremamente prático e eu vou saber exatamente quantos eu tenho e quais estão faltando. E daí, gente, lembra que eu tinha dito para vocês sobre a importância de nós esboçarmos um esqueleto, fazendo em desenho mesmo, é, todos os espaços que nós temos quando a gente vai arrumar guarda-roupa e pensar em cada espaço onde vai ficar cada coisa. Isso é extremamente importante. Quando eu vi essa minha gaveta mais fininha, eu já fiquei pensando em como eu poderia aproveitá-la da melhor forma possível. Porque ela é larga, porém, ela é de altura mais baixinha. Então, dessa forma que eu fiz, olha só, ficou certinho, não está prendendo em nada, tá vendo, ó? 
E com certeza, ó, foi a melhor disposição que eu fiz com as coisas que eu tinha. Eu pensei certinho em quantos eu tinha no espaço que daria. Ai, mas dá trabalho ficar planejando tudo isso. Dá um pouquinho de trabalho. Mas eu garanto pra vocês o seguinte. Cada hora que a gente passa planejando onde a gente vai guardar cada coisa, são pelo menos três horas que a gente ganha de não ter que refazer depois. Hashtag fica a dica.